Yeah, she knew about everything. She left, so uh, she gave me no opportunity to warn. And her friend could not give. She was not even uh, looking at the screen, not even looking at me. She was smoking. She was uh, busy with her mobile phone. These interactions of mine are meant to educate and train other vegan activists like myself. These interactions are not perfect. It's a constant evolution. My videos are for you vegans to critique me and help me improve my interactions. And hopefully these videos are also for you to learn from my interactions, to encourage you to do street activism. In this short English subtitled interaction, but English commentaries, if it weren't for the need to conceal their identities, we would see a receptive, thin Muslim girl, and who appears to be her friend, not interested at all. As Marcus said, both are Spanish, but shows the polarized differences between friends. So young, but a little overweight, literally juggling legal narcotics. As I said in other videos, as is normal for nighttime debauchery here, meat is just another addiction that helps to make the consumer not care about atrocities that appear in front of their eyes. And in this case, you'll see that it's an important lesson that those who are brain dirtied that halal meat is processed in a magically painless and peaceful way understand completely the voice of reason, especially when they see the truth in front of them. But evidently, only when one is peaceful at heart, so we wish her well and good luck on her journey of independence and truth. As for her silent friend, well, there's a lot to unwind with that one. Estoy enseñando lo que hay detrás de las industrias que abusan animales, como por ejemplo la industria de los huevos y de los lácteos. También de la carne, porque la industria de los huevos y de los lácteos es la industria de la carne. Entonces, todos los animales que veis aquí son animales que han estado bien cuidados, que han estado sin jaulas, que han estado al aire libre, etcétera, etcétera, pero todos acaban en el matadero, con lo cual es lo mismo de, de donde hayan venido, ¿no? Entonces, ¿esto es agradable o desagradable de ver? Por lo tanto, si no es suficientemente bueno para vuestros ojos, ¿cómo es que lo es para vuestro estómago? Halal. Sí. Estoy enseñando halal también. ¿Qué es más humano, matar o no matar? matar? Entonces, si yo te mato ahora de manera halal, ¿te gustaría? Obviamente no. Entonces, ¿por qué está bien hacerlo a un animal? Sí. Todo el mundo sabe, y vosotros también lo sabéis, que es totalmente innecesario, o sea, que no es necesario comer animales, y comer huevos y comer lácteos, si no estaría yo muerto, ¿no? Y mi amigo también. Hay 88 millones de veganos en el mundo. Hay atletas veganos, hay culturistas veganos. Y luego hay atletas que les da lo mismo esto, pero eligen tener una dieta totalmente vegetal para justamente rendir más en el deporte. Y luego hay gente que le importa también una mierda esto, pero eh, lo que hacen es tener una dieta totalmente vegetal para revertir sus problemas cardiovasculares o algunos cánceres o, o, la, o algunas diabetes también. Con lo cual queda claro que no es necesario. Por lo tanto, si no es necesario, es moralmente injustificable hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir ser cruel entonces? Habría que pensar. No, no, pensarlo no. O bien estás en contra del abuso animal o no. ¿Eso es abuso animal, sí o no? Vale, sí. ¿Estás en contra del abuso animal, sí o no? Sí, obvio. Vale, ¿Es, ¿es posible estar en contra del abuso animal y al mismo no tiempo abusar? Es incoherente. Es un incoherente. No, no, un poco no, no muy, muy incoherente. Por tanto, estoy aquí para que la gente intente llegar a sus propias conclusiones después de las preguntas que os hago. Vale. No puedo forzaros a que dejéis de cortar el cuello a animales inocentes. Pero al menos que veáis que es absurdo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué vais a elegir cortar el cuello a animales inocentes otra vez después de haber comido? ¿Por qué? Pues, si razón. Vale, muy bien. I think it's very, I think it's very effective when, when people say, because everybody says the same thing. They say, oh, but I don't eat animals from here, uh, 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 halal. And I say, okay, would it be okay if I killed you right now the halal way with a prayer? And then they, no, of course not. Okay. 